హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రెషర్ స్నో తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఎన్టీపీసీ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనింగ్కి సంబంధించినవి సో ఒకవేళ మీరు రిలేటబుల్ కనుక అయితే లేదా మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో మీకు లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాము మీ సేమ్ రిక్రూట్మెంట్ డీటెయిల్స్ చదవడానికి అండ్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవడానికి లింక్స్ మీకు ఫ్రెషర్స్ నా వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది జస్ట్ గూగుల్కి వెళ్ళి NTPC Engineering Executive Training Recruitment 2022 Freshers Now అని కనుక సెర్చ్ చేస్తే డీటెయిల్స్తో పాటు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవడానికి యాక్సెస్ కూడా ఫ్రెషర్స్ నౌ వెబ్సైట్ ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ ఇంకా ఏమన్నా మీకు రెగ్యులర్గా ఇన్స్టెంట్గా జాబ్ అప్డేట్స్ కనుక కావాలి అనుకుంటే మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని జాయిన్ అవ్వడం మర్చిపోవద్దు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవ్వ అయిపోవడానికి మీకు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేశాము సో జస్ట్ క్లిక్ చేయండి డైరెక్ట్గా జాయిన్ అయిపోండి ఎన్టీపీసీ నుంచి మనకి వేరియస్ డిసిప్లిన్స్లో మనకి వేకెన్సీస్ అనేవి రిలీజ్ చేశారు అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా డీటెయిల్స్ అనేది మనం తెలుసుకోబోతున్నాము సో ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డిసిప్లిన్స్ అనేది మనకి త్రూ గేట్ క్వాలిఫైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ఈ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఎలిజిబుల్ అవుతుంది సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ దీనికి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కనుక చూస్తే ఫుల్ టైమ్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఏఎంఐ దీంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మినిమం ఉండాలి అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఫర్ ఎస్ఈఎస్టి పిడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఇది మీకు రెస్పెక్టివ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్డ్ అయ్యి ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి కనుక మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయితేనే యూఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై సో డిసిప్లిన్స్ ఏంటివి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దీంట్లో ఫుల్ టైమ్ డిగ్రీ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఉండాలి ఒకవేళ మైనింగ్ డిసిప్లిన్ నుంచి కనుక అయితే మైనింగ్ ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్ నుంచి మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ మీరు కంపల్సరీ గేట్ క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండాలి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ దాన్ని బట్టే కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఏజ్ క్రైటీరియాస్ అండ్ ఏజ్ పారామీటర్స్ కనుక చూస్తే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ జనరల్ వాళ్ళకి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇది మీకు లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ బట్టి కన్సిడర్ చేస్తారు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ పీడబ్ల్యూ ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే యాజ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ గైడ్లైన్స్కి ప్రకారంగానే ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ అనేది కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ గేట్ క్వాలిఫైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ తర్వాత మీకు షార్ట్ లిస్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ షార్ట్ లిస్టింగ్ తర్వాత మీకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ గేట్ స్కోర్ని బట్టి ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ని బట్టి ఫర్దర్గా క్యాండిడేట్స్ని అపాయింట్మెంట్ అనేది ఆఫర్ అపాయింట్మెంట్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ గేట్ పేపర్స్ అనేది ఏ పర్టికులర్ పేపర్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు అనేది కూడా వెరీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ దీంట్లో గేట్ పేపర్ స్కోర్ వచ్చేసి మీకు పేపర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పేపర్ కోడ్ వచ్చేసి సిఎస్ అండ్ మైనింగ్ ఇట్స్ మైనింగ్ గేట్ పేపర్ అండ్ ఎంఎన్ అన్న పేపర్ కోడ్ కనుక నుంచి మీరు గేట్ స్కోర్ క్వాలిఫై కనుక అయితే ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై అండ్ నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్ అకార్డింగ్ టు కేటగరీస్ సిఎస్ ఆర్ ఐటీకి అయితే ఫిఫ్టీన్ మైనింగ్కి టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి వేకెన్సీస్ డివిజన్ యూఆర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ యూబిసి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి మీకు వన్ టు ఫైవ్ వేకెన్సీస్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారు అండ్ రిలాక్సేషన్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ డైరెక్టివ్స్ ప్రకారంగానే అప్లికబుల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ నోట్ దాట్ మీకు డిజేబిలిటీ సర్టిఫికేట్ కనుక ఉంటే అండ్ దెన్ నాట్ లెస్ దెన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీ అప్పుడే వాళ్ళకి రెలవెంట్ గా రిలాక్సేషన్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతాయి కంపెన్సేషన్ స్పేస్ కి పే వచ్చేసి ఫార్టీ థౌసండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అనేది బేసిక్ పే అనేది మీకు ఇచ్చారు ఈ వన్ గ్రేడ్ ప్రకారంగా అండ్ బేసిక్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫార్టీ థౌసండ్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఇట్ విల్ బి అప్ టు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ అండ్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మీకు వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది వేరియస్ ప్లేసెస్ లో ఫైనలీ స్టూడెంటైజ్ క్యాండిడేట్స్ కి షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కి పోస్టింగ్ అనేది మీకు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే మీకు ఫర్దర్ గా వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ స్టేషన్స్ ఆర్ వేదర్ యూనిట్స్ అకార్డింగ్ టు ఎన్టీ పీసీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ డెసిషన్ బట్టి మీకు ప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా ఉంటుంది అండ్ రిజర్వేషన్ రిలాక
వరకు మీకు మీకు అగ్రిమెంట్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ క్యాండిడేట్స్ కి బిలాంగ్ అవుతున్నారు క్యాండిడేట్ మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ ఫిట్ అయ్యి ఉండాలి సో ఇది బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ సో మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ కనుక అయ్యి ఉంటే అప్లై చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మీకు హౌ టు అప్లై సెక్షన్ ఇచ్చారు మీరు ఓన్లీ ఆన్లైన్ ద్వారానే అప్లై చేయాలి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన వెబ్సైట్ నుంచి సో ఈ వెబ్సైట్ నుంచి మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అండ్ గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళే మీరు అప్లికేషన్కి ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు అప్లై చేసే ముందు మీరు ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మీరు రెడీగా పెట్టుకోవాలి స్కాన్ చేసుకొని బికాస్ ఏదో ఒకటి మిస్ అయినా కానీ ఇమీడియట్గా రిజెక్ట్ చేస్తారు మీరు ఏదో ఒకటి మిస్ అవ్వకూడదు అంటే మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని క్లియర్గా చదివి అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై సో గేట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది యాక్యురేట్గా ఇవ్వాలి మీకు యూనిక్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీరు ఫస్ట్ సక్సెస్ఫుల్గా రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫర్దర్గా అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ చేసుకొని అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఫైనల్లీ సబ్మిట్ యువర్ అప్లికేషన్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది మీకు గేట్ స్కోర్ కార్డ్ మీద ఉంటుంది అది కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయండి మిస్టేక్ కనుక అయితే క్యాండిడేట్ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేసేస్తారు కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ మీరు నాన్ రిఫండబుల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ త్రీ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఎస్సీ ఎస్సీ ఓబీసీ అండ్ పీడబ్ల్యూ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అండ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ మీరు ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు పేమెంట్ మీరు ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ద్వారా చేయొచ్చు స్టేట్ బ్యాంక్ ఇండియా మీకు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేస్తారు సిక్స్ ఏ నోటిఫికేషన్ లో మీకు సిక్స్ ఏ పేమెంట్ త్రూ ఆఫ్లైన్ మోడ్ కనుక చేస్తే మీకు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు జర్నల్ నెంబర్ అండ్ బ్రాంచ్ ఇవన్నీ మీకు ప్లీజ్ చూసుకుని అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు పే పేమెంట్ ఆన్లైన్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు డెబిట్ క్రెడిట్ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ త్రూ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎట్లా అన్నా కానీ మీరు పే చేయొచ్చు అండ్ ఒక్కసారి ఫీజ్ పే చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ నాన్ రిఫండెడ్ ఆల్సో ఫీజ్ పే చేసిన తర్వాత రిసీప్ట్ అనేది మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఆన్లైన్ పే చేసిన వాళ్ళు ఈ రిసీప్ట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆఫ్లైన్ పే పే చేసిన వాళ్ళు రిసీప్ట్ అనేది ఉంటుంది చలాన్ అది మీరు ఉంచుకోండి ఫర్దర్ గా కన్ఫర్మేషన్స్ కి యూజ్ అవుతుంది లాస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ ఓన్లీ ఇండియన్ నేషనల్స్ అప్లై చేయాలి క్యాండిడేట్స్ ఎన్షూర్ దాట్ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది చూసుకుని అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ దెన్ లాస్ట్ డేట్ వరకు ఆగద్దు ఫర్ అప్లయింగ్ బికాస్ ఏ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ ఏ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ రిజాల్వ్ చేసుకోలేరు అండ్ పేపర్ అప్లికేషన్ అనేది ఎంటర్టైన్ ఏం చేయట్లేదు ఓన్లీ ఆన్లైన్ ద్వారా చేసుకోవాలి అండర్ ఇచ్చిన ప్రొసీజర్ అండ్ ఫార్మాట్ ప్రకారంగా రిజిస్ట్రేషన్ గేట్ స్కోర్ కార్డ్ యూనిక్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ జనరేషన్ ఆ తర్వాత మీరు అప్లికేషన్ ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పే యువర్ ఫీజ్ అండ్ దెన్ సబ్మిట్ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసింది ఆర్ ఈమెయిల్ మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేసి ఉంచుతారో ఆ పర్టికులర్ ఈమెయిల్ కి ఫర్దర్ కన్ఫర్మేషన్స్ కానీ ఏమున్నా కానీ వస్తుంది రాంగ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తే మీకు మళ్ళీ ఈమెయిల్ రాలేదంటే ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోదు సో ఈమెయిల్ ఐడి చేంజ్ చేసుకుంటానికి కూడా లేదు మొబైల్ నెంబర్ కూడా అంతే చేంజ్ చేసుకుంటానికి ఉండదు యాక్టివ్ అండ్ వర్కింగ్ లో ఉన్న ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వటం మర్చిపోవద్దు క్యాండిడేట్స్ ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ కనుక ఉంటే ప్లీజ్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అనేది కూడా సబ్మిట్ చేయండి సబ్మిట్ రివీలింగ్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జాయినింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ వేకెన్సీ టెంటేటివ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీస్ అనేది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆల్సో ఆర్గనైజేషన్ రిక్రూట్మెంట్ ని క్యాన్సిల్ చేసే క్లెయిమ్ కూడా అథారిటైజ్ గా ఉంటది కాబట్టి మీరు ఎట్లాంటి లీగల్ క్లెయిమ్స్ ఎట్లాంటి క్లెయిమ్ తీసుకోవడానికి లేదు ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ అరైజింగ్ విత్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ లేదంటే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ క్యాన్వాసింగ్ ఆర్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కనుక చేస్తే క్యాండిడేట్స్ ని ఇమీడియట్ గా డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు లాస్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ట్వంటీ ఫోర్త్ 